El café es la bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta del café. Como todos seguro que sabéis, el café es un estimulante por su alto contenido en cafeína. El café es uno de los productos más comercializados del mundo y una de las tres bebidas más consumidas del mundo, junto con el agua y el té. Una reciente investigación ha encontrado que tomar café está relacionado con un menor riesgo de enfermedad hepática crónica y otras enfermedades del hígado. Por eso, atiza el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer qué nos aporta de nuevo este estudio llevado a cabo en Reino Unido sobre los beneficios del café para el hígado. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Y superado este trámite, ya podemos pasar a hablar de este estudio que se publicó en la revista BMC Public Health el 22 de junio de este mismo año y en el que se encontró que los bebedores de café tenían un riesgo un 21% menor de padecer enfermedad hepática y un riesgo un 49% menor de muerte por enfermedad hepática crónica. Los beneficios para la salud parecían estabilizarse alrededor de 4 tazas de café al día. Y eran mayores estos beneficios en aquellas personas que tomaban café molido frente a aquellas personas que tomaban café instantáneo. Este estudio se suma a la evidencia cada vez mayor de que el café parece ayudar a la salud del hígado. Los investigadores todavía están intentando averiguar el mecanismo por el cual el café podría combatir las enfermedades hepáticas pero sospechan que se debe a que la popular bebida tiene propiedades antiinflamatorias y antifibróticas. El café y su relación con la enfermedad hepática. Los investigadores evaluaron los datos de salud de alrededor de 495.000 personas a las que se les hizo seguimiento durante unos 10 años. De este enorme grupo de población, el 78% tomaba café molido con cafeína, café instantáneo o café descafeinado y el 22% no tomaba café en absoluto. Durante el tiempo que duró el estudio se dieron 3.600 casos de enfermedad hepática crónica o esteatosis hepática que consiste en una acumulación de grasa en las células del hígado. También hubieron 184 casos de carcinoma hepatocelular que es un tipo de cáncer de hígado. Los participantes en el estudio que tomaban café presentaron un riesgo un 21% menor de desarrollar enfermedad hepática crónica y un 20% menor de enfermedad del hígado graso. Los participantes que tomaban café también tenían un riesgo un 49% menor de morir a causa de una enfermedad hepática crónica. Los beneficios para la salud eran más pronunciados entre quienes tomaban café molido con cafeína, pese a que el café instantáneo y el café descafeinado también se relacionaron con beneficios para la salud. El café molido es el que obtuvo los efectos más destacados. Según los investigadores, el café molido contiene los niveles más altos de caueol y cafestol, que son diterpenos que tienen efectos antiinflamatorios lo que ofrece un posible mecanismo para la asociación encontrada entre el consumo de café y la reducción del riesgo de enfermedad hepática. Los beneficios para la salud se estabilizaron en 4 a 5 tazas de café al día. Los investigadores creen que el café puede tener potencial para su empleo como una forma barata y accesible de ayudar a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad hepática. Pese a que ya se había observado este efecto en estudios anteriores, 
Este trabajo de investigación parece proporcionar argumentos muy convincentes de que el consumo de café está asociado con una disminución de la mortalidad relacionada con el hígado. Si el vídeo te está gustando y crees que le puede interesar a alguien más, pues atiza la dedita hacia arriba y deja un comentario y compártelo en tus redes sociales. También puedes compartirlo en WhatsApp con amigos y familiares. Sobre el café y la salud del hígado. El doctor Albert Do, director clínico del programa de enfermedades de hígado graso y profesor de la Universidad de Yale, afirma que existen estudios previos asociados con el consumo de café que sugieren un menor riesgo de cirrosis, una cierta mejoría en la enfermedad del hígado graso y una tasa más baja de hospitalización y mortalidad por cirrosis. Numerosos estudios han demostrado que el consumo de café está relacionado con niveles más bajos de enzimas hepáticas, los cuales suelen ser motivo de preocupación, pues puede ser un signo de inflamación o daño en el hígado. Otra amplia revisión, en este caso llevada a cabo en el 2016, encontró que tomar café puede ayudar a compensar el daño hepático asociado con el consumo excesivo de ciertos alimentos o alcohol. Según la doctora Tamar Tadei, hepatóloga de medicina en la Universidad de Yale y profesora asociada en la Facultad de Medicina de esta misma universidad, es difícil precisar cómo y por qué el café puede combatir la enfermedad hepática y afirma que el café puede tener propiedades antiinflamatorias o antifibróticas, que son las dos vías principales e interrelacionadas de la enfermedad hepática y del cáncer de hígado. También puede haber otros factores que contribuyan a la salud hepática que todavía no se hayan identificado. Serán necesarios más trabajos de investigación para averiguar qué componentes del café o qué partes del proceso de elaboración del café, desde por ejemplo desde el grano hasta la taza, son los que pueden mejorar la salud de las personas con problemas hepáticos. ¿Cuánto café debes tomar? El doctor Albert Do, del que ya os he hablado antes, que atiende a pacientes con enfermedad del hígado graso no alcohólico, recomienda una o dos tazas de café al día. Las personas que padecen acidez estomacal o problemas gastrointestinales deberán ajustar la cantidad de café que toman al día según lo que puedan tolerar sin tener molestias. Además, las personas con enfermedad cardíaca grave o hipertensión arterial deberán evitar el exceso de café si agrava su patología. El doctor Joseph Lim, hepatólogo también de la Universidad de Yale, recomienda que, aunque las personas pueden seguir sintiéndose tranquilas de seguir tomando café, como lo vengan haciendo hasta ahora, no les recomendaría aumentar el nivel de consumo con la intención de mejorar su salud hepática. Vaya, lo que quiere decir es que puedes seguir tomando café, pero que no tomes más café buscando algún beneficio para el hígado. Permitidme un pequeño resumen final. Lo primero es que se ha publicado un estudio en el que se ha observado que tomar café está relacionado con un menor riesgo de enfermedad hepática crónica y otros problemas de salud del hígado. Que aunque los científicos todavía están investigando cuál es el mecanismo por el que el café ayuda al hígado, sospechan que esos beneficios para la salud se pueden atribuir a las propiedades antiinflamatorias o antifibróticas del café. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Sabías de los beneficios del café para el hígado? ¿Te gusta tomar café? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con una taza de café como esta, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre las uñas y cómo hablan de tu salud, que si no lo has visto puedes verlo ahora aquí haciendo clic con el botón derecho del ratón y lo abres en una pestaña nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron 
Denis Montalvo Vargas, al que el vídeo le ha gustado y que se pregunta qué son las rayas verticales en las uñas. Pues son simplemente una falta de vitaminas. Un saludo. Y Pili Díaz, que le ha gustado el vídeo y que la info le ha parecido muy interesante. Gracias por tu apoyo. Un saludo. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos, gracias por colaborar en la comunidad. Sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Así que te pido, por favor, que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis en el vídeo, pues realmente ayuda a que llegue a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal, pues tengo muchos otros vídeos que pueden interesarte. Y si le das a la campanita no te perderás ninguno de mis nuevos vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la cola de caballo y sus beneficios.